voltou. Agora apareceu, está ao vivo. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Bom, Bom. eu vou aguardar aqui aparecer mais alguém, viu, Jean? Enquanto isso, a gente vai tendo aquele bate-papo, pré-bate-papo. É, eu marquei a Folheando Editora, o Douglas com certeza vai aparecer daqui a pouco, vai estar online com a gente, o Ed Saraiva, que trabalha lá na, na equipe do, da Editora Folheando, e vocês vão já já entender por que, que a gente está falando em Editora Folheando, já começou a entrar a gente aí com a gente, para acompanhar, já estamos em seis, e aí vai crescendo. Bom, Ai, eu quero eu desejar... Não, não aparece para ti, né? Os que estão online, a quantidade. É, porque... é não. Só para você. É. Eu, eu, eu acredito que vai aparecer o comentário. Aparecer a hora que... Eu até convido o pessoal que está online aí, esses 14 que já entraram, se alguém puder entrar aqui nos comentários, tá? Só para a gente fazer o teste antes da gente começar nosso talk show. <risos> Sobre o que a gente Vou aguardar falar? aqui. A gente já está ao vivo, né? Já está ao vivo, o pessoal já até está tá perguntando. perguntando. <risos> é, eu vou fazer, eu vou, fazer a, vou fazer a apresentação oficial aqui, já, já. Vamos começar. É, eu quero desejar boa noite para o pessoal que já está online com a gente e também para aqueles que, posteriormente, depois dessa, dessa live dupla, vão assistir esse vídeo. Quero desejar boa noite e convidar você para abraçar esse projeto que eu estou lançando agora. Eu já fiz o teste, pessoal que me acompanha, e olha aí, Teodoro Negrão, online com a gente. É, eu já fiz o teste essa semana, é, não, semana passada, com um amigo aí, fizemos uma live teste, e a ideia da live já era criar esse projeto aqui, que eu vou chamar de talk show, que é aquela conversa onde eu vou estar convidando artistas para bater um papo com a gente sobre a carreira, sobre a vida, o que pensa do mundo, como vive, como se alimenta. É, no Globo Repórter, a gente vai ter, então, essas a conversas de vez em... A gente vai ter essas conversas de vez em quando aqui. Eu ontem tive uma conversa com o poeta Max Reis e pedi que ele me sugerisse um título para o talk show. E ele sugeriu o título Com Vocês. E atendendo... A essa, essa ideia desse poeta A partir de agora está inaugurado O nosso talk show Com vocês E segundo o poeta me disse assim Eu quero ver você dizendo Com vocês e já seguir Apresentando quem vai estar conversando Então Com vocês nós temos Hoje Jean Fabra E eu já começo te dando boa noite Jean Boa noite Francis Boa noite a todos os que estão assistindo eu chamo ele de França, Entrou aqui cara, com a gente. É muito íntimo. Entrou aqui com a gente o Elionai Mota, também que está online com a gente aqui nos comentários. Está conseguindo ver, Jean, comentário? Tem, o, o Teodoro Negrão. Oi, gatinhos. Oi, gatinhos. E Elionai Mota. Boa noite, já sei que será. É, mais esse, esse mente muito bem, já merece o Oscar, né, Teodoro? Ah, ah, eu acabei de, eu acabei de jogar. Um, né? Agora eu não é, preciso acabei de jogar o comentário dele online. Bacana. Vou jogar o comentário do Teodoro só para ele passar vergonha para todo mundo ver aí. <risos> Viu, Teodoro? Não, tá eu achei, pô, achei gentil da parte dele. <risos> Esse, o Teodoro, Jean, é um dos grandes artistas plásticos aqui da nossa cidade. Gente aí da vibe da música, gente que vive elétrica criando arte aí. É Castanhal, Vamos lá. né? Você é de Castanhal. Castanhal, Castanhal no estado do Pará. E Castanhal o Jean... fica aqui... Aonde? Eu sei que é no Pará, mas em que área? Ele fica aqui a cerca de uma hora e meia da capital. Mas 60 quilômetros. Não, é, pro norte não pode ir para baixo. Né? Só tem uma saída não, mesmo. Né? Vindo, vindo reto, vai chegar em Castanhal. Não tem jeito. É. Em linha reta. Olha, não, porque cara, eu conheço... Assim, eu trabalhei muitos anos como músico, né, tocando com bandas, e, e o que você mais faz é viajar. Né? E, e assim, eu conheço todos os estados e pelo menos duas ou três cidades de cada estado. Assim, os que conheço menos são duas, duas cidades. Então, eu presumo que você esteve aqui com a gente. 
aqui no Pará. Eu não, não, não me lembro de Castanhal. É, no, Pará, no Pará já, Belém, fui para Santarém, foi para aquela festa do Boto. É Santarém, né? A festa do Boto. É. Tem, tem uma lá. É. Tem outras menores, mas a, a mais conhecida é por lá. Então, gente, é, parece... Jean Fabra. Jean Fabra hoje com a gente. O Jean é conhecido no Brasil todo pelo seu lado musical, músico, compositor, produtor musical, gente que tem uma história aí na música brasileira, já tocou aí em bandas, eu vou citar só, acho que são mais destacadas, mas ele tem uma carreira muito mais longa. Aqui, Biquíni Cavadão, tocou com o Léo Jaime e tocou também no Legião Urbana. E, recentemente, ali a partir de 2016, o Jean se lançou também na Estrada Literária, lançando o seu primeiro livro, que foi o Baile das Almas. Não é isso, Jean? Perfeito. Isso aí, perfeito. Primeiro, primeira experiência literária, assim, de romance. De romance, sim. Eu sempre escrevi letras, né? Letras de música, assim. Que... que... Na verdade, essa coisa... De... O meu primeiro romance foi em 2016, mas eu acho que eu, eu assim, sou, não profissionalmente, mas eu sou escritor antes de ser músico, sabe? Eu, muito, muito cedo, eu, eu, eu escrevia poesias, e, e na minha adolescência eu escrevi um livro de poesias. E aí mandei para uma editora, a editora falou que era muito é, amadora ainda, assim, tinha, eu tinha que ainda crescer como poeta para lançar um livro e tal. E eu peguei esse livro e, e dei para um... Era, um, era um, tudo catilografado, assim, encadernado. E, e dei para um amigo. Falei, pô, você lê e dá para alguém. E pede para essa pessoa ler e dá para alguém. E o livro foi embora. Agora, curiosamente, cara, muitas pessoas leram esse livro, assim, porque depois, muitos anos depois, um monte de, de gente veio falar comigo... Assim. uma vez o Renato quando eu estava tocando com a Legião, o Renato falou assim cara, sabia que eu li o seu livro não sei o que e tal, eu falei, você leu o meu livro? eu li, não sei e, e, e alguém me deu e depois eu dei para ele eu achei tão legal essa, essa ideia de dar nem era uma ideia de dar é porque tipo assim eu não, não tinha como como, como é, lançar ele, então o que eu ia fazer com aquilo, né? guardar e aí eu peguei e dei Realmente, eu... depois eu pensei, pô, eu podia, ter, eu podia ter feito um xerox e mandado, né? E ficado com os originais. Mas eu. Não, e essa, não, essa, cara, coisa, cara. essa coisa do Renato, o Renato também tinha essa, essa pegada poética, né? Na, nas letras é, é. dele e tal. Vocês conversaram muito sobre poesia, hein? Muito, cara. A gente conversava muito sobre literatura, muito sobre, sobre música, né? E tal, mas muito porque a gente, assim, tanto eu quanto ele, estamos sempre com o livro na mão. Era, era tão ele sabia que eu lia muito que eu sabia que ele lia muito e a gente conversava muito sobre os nossos autores preferidos e tudo mais e e, e quais e seriam falava, esses autores o, o em comum que a gente tinha em comum em comum e de cada um não assim um que a gente conversava muito era sobre o Dostoiévski é um que que nós dois adorávamos assim <risos> e tínhamos lido tudo, e falávamos e ficávamos falando. Teve um que, que ele, ele que me apresentou, que ele falou, cara, você tem que ler esse cara, se você não... era o, que era o Paul Auster. E, curiosamente, um dia eu comentei isso com ele, a gente só falava de literatura estrangeira, e só falava de poesia brasileira. Eu achei muito curioso isso uma vez percebi isso assim, por acaso e comentei com ele é, é... cara, você já reparou que a gente só fala de literatura estrangeira e só fala de poesia brasileira ele é mesmo, não sei que tal enfim, é, tinha essa curiosidade mas tinha muitos autores assim é... Herman Hesse, eu me lembro que a gente falando sobre o Herman Hesse sobre o, o, o Damien é... O, o, sobre o Turó, que é um livro, cara, assim, um dos livros da minha vida. 
que é o Walden ou a Vida nos, nos Bosques. A gente falou sobre Gabriel Garcia Marques. Ah, eu me lembro de falando sobre muitos autores, assim, é, é difícil. E, e agora me diz uma coisa, é Fabra. E como é que. E tu acha que então que essa, essa experiência com a vida literária, tanto tua quanto do Renato, ela influenciou a composição de vocês, a parte musical? Como é que essa poesia foi se manifestar dentro da, da, da música aí? Sem dúvida. Cara, eu, eu, eu acho que cada letra de música é um romance. Assim, na minha cabeça, quando eu vou sentar para escrever uma letra, né, eu tenho que estar com a história toda uma piada na minha cabeça, sabe? Porque é, é muito síntese, sabe? Você tem que ficar sintetizando assim, um capítulo em uma linha, sabe? É, é meio isso, assim, sabe? Então, você escreve lá 15, 20 linhas, você escreveu um romance. É, é, claro que, né? Não, não é a mesma coisa que o romance um trabalho pô, dos diabos, cara. Mas sintetizar também numa letra é, é difícil, é muito difícil escrever letra de música. Poesia é mais, mais relax, entendeu? A poesia, ela, ela, ela tem ferramentas que, que vão te levando dentro dela, sabe? A letra, você, parece que você está num... num quarto todo branco, assim, sabe? Que não tem... Eu não sei, eu, eu acho muito difícil escrever letra de música. E, e sem dúvida que... Eu, eu digo sempre para todo mundo, assim, quanto mais você lê, melhor você escreve. Isso é, é, uma, é sine qua non, cara. Não tem, não tem como, não, isso não ocorrer. Porque a leitura, ela vai... Ela vai é, desenvolvendo a língua na, na, na tua cabeça e escrever é simplesmente isso, é esse, é esse processo de, de, de pegar a ideia e formatar dentro, dentro da linguagem num, num papel. Assim. Então, quando você tem essa formatação da linguagem bem desenvolvida, e isso vem da leitura, não tem outro, de outro lugar que vem isso. É porque falando você pensa, é, você não processa a linguagem na hora de falar. Quando você lê, não, você processa a linguagem. Então, você fica com essas ferramentas para, na hora de escrever, é, é, é... você escreve melhor. Eu não sei, eu não vou dizer que eu não tenho é, é, essa, essa certeza de que quem não lê não, não pode escrever. Eu não sei se não, porque você pode escrever sempre, mas que você vai escrever melhor, se você ler mais, você vai. Isso aí é, é uma certeza para mim. E como é que foi esse então, processo, é Jean, como é que é esse processo do músico e do compositor? Você começou primeiro na música, ali na, na parte instrumental, ou já compunha, ou compunha depois? Como é que foi isso daí? Eu acho que veio tudo junto, porque eu comecei a tocar muito por acaso, assim, não foi uma... uma assim, eu tinha muita vontade de tocar quando criança, né? Eu me lembro que eu tinha por volta de nove ou dez anos e eu gostava muito do Beto Guedes. E o Beto Guedes veio fazer um show no Rio de Janeiro e eu implorei para o meu pai para me levar nesse show. E aí eu fui e fiquei, cara, encantado. E eu sentei na frente do baixista, cara. E, e era Paulinho Carvalho, cara. Até hoje eu lembro. E fiquei encantado com o baixo, assim. E, e aí eu adorava, né? Porque eu gostava muito dos Beatles, então eu já gostava muito de baixo. Eu já ouvia muita música, né? mas tocar mesmo. Aí quis ter aula, não sei o que e tal. Aí falei com, com, com o Paulinho Carvalho, que estava tocando, se ele podia me dar aula. Ele falou, não, eu moro em Belo Horizonte, não posso, não sei o que e tal. Isso se perdeu. Com, por volta dos 12 anos, eu ainda tentei de novo. Eu falei para o meu pai que eu queria estudar cello. E ele me botou no, no conservatório. E eu comecei até as aulas formais né, de música mas foi muito traumático assim para mim essa experiência porque eu não queria aprender a ler, a escrever música, eu queria tocar, sabe? Era uma coisa que eu queria, assim, a minha relação com música era muito de tocar e tal. E tinha um violãozinho lá em casa, né? Que só tinha uma corda e eu ficava tocando muito nele, assim, tentando, né? Imitar as coisas e, e eu tinha essa coisa por tocar. 
E também aí fiquei poucos meses na, na, no conservatório e saí. E aí, já adolescente, cara, eu tava com uns amigos, um deles tocava guitarra e a gente jogava bola junto. E um dia a gente falou, pô, tava chovendo, não podia jogar bola, vamos fazer uma banda. E fizemos. E fizemos a banda e, e logo que a gente fez a banda, eu não sabia, eu, aí eu fui, comprei um baixo, não sei o que e tal, que eu falei que eu queria tocar baixo. E já quando eu comprei o instrumento, eu já comecei a compor nele, assim, né? a querer fazer uma música que não existia ainda nele. Então, aprender a tocar e aprender a compor foi, vieram juntos, assim, para mim, sabe? Foi um processo que começou junto, muito intuitivo, muito por, por mimes, né? De, por imitação de você... É... Eu botava os discos do, da, das músicas que eu gostava e ficava tentando a, a tocar as notas juntos, assim. E acabei que nunca tive aula. Aprendi a tocar. Depois, muito depois, eu comecei a, a entender a, a coisa da harmonia, né? E tudo mais. Eu comecei a tocar com músicos, com grandes músicos e tal. E eles iam me explicando a harmonia, mas para mim era tudo, tava tudo na minha cabeça. Eu só aprendi a dar os nomes, né? Porque a música já estava toda lá. E mais recentemente, assim, nos últimos dez anos, eu comecei a fazer trilha sonora. E aí eu senti uma necessidade de estudar orquestração, né? Até para você entender o, o, o range do, dos instrumentos, né? O alcance das notas dos instrumentos, né? E, e você não escrever uma, 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 uma coisa para um clarinete que o clarinete não vai poder fazer, sabe? que não chega naquela nota. Então, é... e para entender como, é, como são armados, enfim, para eu para compor para o cinema, eu comecei a estudar orquestração. Essa é a minha educação formal em música, quer dizer, e de composição foi isso também. Eu comecei a experimentar, a experimentar e foi saindo as músicas, assim. Eu vou eu vou abrir aqui já que a gente está no talk show, eu vou abrir para a plateia, mas jogar uma pergunta. O Teodoro Negrão pediu o seguinte, está citando inclusive uma banda aqui que não estava entre as que eu citei, mas que também marcou a vida do Jean. Fabra, é, nós tivemos um problema agora de conexão, o Fabra saiu, acabou saindo. Deixa eu enviar para ele aqui novamente, espera aí. Está é, entrando aqui. Ok, voltamos? Eu botei, fui apertar em chat para ver... Então, e... <risos> Jean, eh, a pergunta dele é a seguinte eu vou até jogar aqui na tela ó. o que ganhamos? Ó, tantra Teodoro Negrão, Fabra fala um pouco da Tantra Tantra foi minha banda nos anos 90 o Tantra começou assim na, na, quando eu tocava com a Legião eram três músicos de apoio né eu tocava baixo, tinha o Fred Nascimento que tocava é, violão e o Carlos Trilha que tocava teclado, né? sintetizadores e teclados. E a gente, eram, éramos três e cada show um dividia o quarto, um ficava sozinho e os outros dois dividiam o quarto. Né? Então, porque, ficamos muitos amigos, né? porque, cara, dividir quarto é tipo assim, é que nem casamento, né? <risos> Briga, é, né? amor, tudo reunido. Não, é, é tudo, né, cara? Tipo assim, você acorda com a pessoa, vai dormir com a pessoa, não junto, mas quer dizer, junto, mas não na mesma cama. Né? <risos> Eu já ia fazer essa pergunta. <risos> é, não, não na mesma cama. Mas nisso, a gente ficava conversando muito, e eu e o Fred, a gente, a gente percebeu uma afinidade muito grande musical, assim, né? De, de bandas que a gente gostava e de. E de ideias né, de como uma banda deveria ser. E ele estava montando o Tantra nessa, nessa época. Né? Mas já tinha um baixista. Então. Aí, quando, quando parou a Legião, não, a gente ainda estava. Aí, aí, no meio da turnê, um dia ele me chamou para a falou, ah, o cara saiu, você não quer fazer a banda comigo? Eu falei, tá, vamos fazer. E começamos a fazer o Tantra. Assim, a gente compunha no, 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 nos quartos de hotel, assim, né? da Legião, e começamos a fazer, começamos a ensaiar, começamos a fazer show, e aí a gente foi, foi uma banda, a gente fez um, gravou um disco, não, gravou três discos, gravamos três discos, 
E além do Tantra, Era... teve o Boana também, né, Egen? O Boana foi antes, é. O Boana foi... foi... Antes do foi Legião, inclusive. Pro... Foi, bem antes. O Boana foi nos anos 80. Nos anos 1980. Eu entrei no Boana... A gente começou o Boana em 86. Foi minha primeira banda profissional, assim, né? Em 86 a gente começou a banda, 87... Não, 87. 87 a gente começou a banda, em 89 a gente gravou o nosso disco, o primeiro disco e o único. Dali, quando eu saí do Bana, que eu comecei a tocar com outros artistas. Eu saí do Bana e fui tocar com o Léo Jaime. É, depois fui tocar com... Toquei uma época com o Lobão. Depois, depois tocar com a Legião. O Léo Jaime foi para a Legião. Depois veio o Biquíni. Enfim. E um monte Tem uma história... Nesse meio. Tem uma história aí muito bacana, que até já escutei previamente aí em algumas entrevistas suas, com relação à música que estourou do Buana, que até virou trilha sonora de novela. É isso? Tem uma historinha Foi. por trás dela aí. Conta pra gente, Jean. A gente estava. A gente estava fazendo shows, né? E, e a gente ficou tipo um ano inteiro só fazendo show, Buana. Apesar, uma, o Buana era a banda do Maurício Barros, que era tecladista do Barão Vermelho. E mesmo ele tendo, já sendo parte do mercado, né, já, já, já sendo inserido no mercado, nesse, eu falo no sentido de conhecer as pessoas de gravadora e tudo mais, ele queria deixar a banda muito redonda antes de gravar. A gente ficou fazendo show, show, show. E aí um dia a gente falou, Pô, vamos fazer uma demo para mandar para as gravadoras, né? para ver se alguma queria contratar, contratar a gente. E a gente entrou no estúdio, estávamos gravando as músicas que a gente tinha escolhido, e alguém encontrou uma sinopse da no... de uma novela da Globo. Algum ator tinha ido lá, não sei, não sei como aquilo foi parar lá, mas estava lá. Era daquela novela Top Model. E aí alguém falou, alguém também falou assim, ah, vamos fazer uma música para a novela. Eu falei, vamos. Aí eu peguei essa, essa coisa e comecei a ler. Tinha, tinha o perfil de cada personagem, assim, né? O, o, era uma sinopse mesmo, assim. Eram umas 10 ou 15 páginas, assim, falando sobre a história e o perfil dos personagens. E eu me lembro que, que eu peguei comecei a ler. Eu falei, cara, esse personagem parece muito legal. Era o personagem do. Eu não me lembro o nome, mas o, o, era o, autor, o ator era o Thelmator Ferreira. Não me lembro o nome do personagem agora, mas. Enfim, eu achei que, dos que eu li, eu achei, pô, esse, esse tem a ver com a gente, não sei o que e tal. E aí eles foram. Gente, vamos lá. Aí eu, eu fui para uma sala e eles foram para outra que fazia a música e eu fui fazer a letra. Eu falei, não, deixa que eu vou fazer a letra, que eu já li o perfil do cara, eu vou fazer uma letra para esse personagem, para ser a música desse personagem. Aí fizemos a música, gravamos. A gente nem chegou a mixar, a gente gravou. O cara levantou assim, né? Fez uma cópia de monitor que chama, né? Uma pré-mixagem. E falou: pô, eu vou mandar. E o cara estava produzindo a gente. Ele falou: eu conheço o Máriozinho Rocha, vou mandar para ele. O Máriozinho Rocha era o cara que, que, que escolhia as músicas das novelas, né? Ele era o diretor, diretor artístico, diretor musical das novelas. E, e ele mandou para o Máriozinho Rocha, o Máriozinho. E aí, esquecemos isso, né? Depois de umas duas semanas ou três semanas, assim, o cara liga e fala, olha, eu falei com o Máriozinho e ele falou que a música não vai poder ser a música do Thaumaturco Ferreira. Aí, pô, tu não dá... Aí ele falou, é, não, porque a música foi escolhida para ser a abertura da novela. <risos> o <risos> coração que ficou... <risos> e foi um estouro, né, na época? Foi um estouro, Nossa, né? A gente... É, pô, com a novela, com a Globo empurrando por trás, a gente fez muito... muito... Mudou o status da banda? Mudou, assim, a vida da banda? O que que rolou? Mudou completamente a vida da banda, assim. A gente era uma banda que tocava em barzinho. De repente, a gente estava toda semana na Xuxa, no Sérgio Malandro, não sei aonde, não sei aonde, no Jô Soares, não sei aonde. Sabe, a gente virou uma banda profissional, né, vamos dizer assim, porque profissional a gente já era, porque a gente ganhava para tocar, mas virou uma banda conhecida, assim, do grande público, né. Tu tinha que idade nessa época, Gê? 20, 
22 ou 23. 23. Como é que foi para uma pessoa, um, como é que foi para um jovem de 23 anos, que está descobrindo a vida, se deparar assim, com esse sucesso repentino? Como é que isso soou aí no coração? Como foi tocar a vida o depois sucesso, disso? Eu vou te falar uma coisa. O, o sucesso, você não tem a dimensão dele. Você não sabe que está fazendo sucesso. Assim, né? Hoje em dia, talvez seja diferente, porque você, você tem é, metrificações. Né? Você tem um milhão de pessoas te seguindo. Né? Mas, naquela época, assim, você sabia que as pessoas conheciam a música, né? mas não te conheciam. A gente não era conhecido. Assim, a música era mais conhecida do que a gente. E a música era, era tema da novela e tudo mais. Aí você ia nos shows e, e, e tinha um monte de gente lá para ver a banda e tudo mais. Mas não é uma, é uma coisa assim. Eu não sei, eu não, eu não compro muito essa do sucesso, assim, sabe? Eu não acho que muda. Não é o sucesso que muda alguma coisa na tua vida. O que muda é que você passa a não ser visto da mesma forma. Você continua o mesmo. Mas as pessoas te olham de, de uma forma diferente. E é muito esquisito. Então, eu acho que eu sempre meio rechacei isso, sabe? Sempre quis me, me mostrar do jeito que eu sou mesmo, sabe? Pra, é, me, né? Não sei. Mudou muito que a gente começou a, a viajar muito, a, a, a ganhar dinheiro, a viver daquilo, né? Assim, eu, eu tive que largar a faculdade né, para poder dar conta de fazer os shows e tudo isso, mas foi isso que mudou. Assim, eu não mudei nada, não mudou. Assim, a estrada é uma coisa que, que mexe com você. A estrada é, 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 ela é, ela é dura. Apesar de ser muito glamourosa para quem está olhando, né, porque eles estão sempre viajando, Cara, você não dorme direito, você não come direito, você tem que estar porra, to... Amar... é felizão tocando toda noite ali, sabe? Não importa se você está de mau humor, se brigou com a namorada, se está com fome, não importa. Você tem que ir, subir lá e fazer o seu melhor e, 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 e dar o seu melhor. E eu, por ser mais jovem, eu acredito, não sei se por isso, mas talvez por uma tendência mesmo minha ou por isso, eu comecei a usar muita droga, porque a droga era muito, muito parceira, sabe, na estrada. É, é, é a coisa é tão surreal na estrada que você perde o senso da realidade. Eu me lembro, assim, eu tinha uma agonia. Primeira coisa, eu, não consegui, eu, eu acabei tendo esse hábito até hoje. Eu precisava dormir com alguma luz ligada, ou a luz do banheiro, ou a luz da televisão, alguma luz ligada, e não era por medo de escuro e nada disso, era para acordar e ver onde eu estava. Porque, às vezes, antes de ter esse hábito, eu acordava, cara, e levantava, dava uma porrada na parede, porque achava que estava levantando no meu quarto, só que não era, estava em outro quarto, né? E, e batia na parede, arrebentava a testa, sabe? Porque você não, não tem essa noção. Você é tanto quarto diferente que você perde a noção, você acorda achando que você está na tua casa, né? Aí comecei a, a acender a luz para isso, para ver onde eu estava. Ah, pô, não, ah, não dá para levantar aqui, aqui tem uma parede, tem que sair do outro lado da cama. É, é... E outra coisa, às vezes eu acordava no, no, no meio da noite, assim, e não sabia em que cidade eu estava. Não sabia onde eu estava. Cara, isso é de uma angústia, assim, dá, isso gera uma angústia, você não saber onde você está, eu sabia que eu tinha aqueles shows naquele fim de semana, mas eu não sabia qual era. Se era o primeiro. E eu me lembro que nessas, nessas horas, invariavelmente, eu pegava o telefone, que nem era celular na época, pegava o telefone e ligava para minha mãe. Assim, para ouvir alguma voz. Aí ia, ela, sabe, ela ia me botando de novo nas, na real, sabe? Porque a coisa é tão fora da realidade, assim, é tão fantasiosa, assim. Pô, como é que você não sabe onde você está? Isso parece uma fantasia, não é? Mas você está vivendo aquilo. E aí acho que as drogas elas me levavam para essa pra uma fantasia, fantasia mesmo, sabe? E, e eu lidava melhor com a estrada. Não era nem com a coisa de tocar. 
sabe, ah, precisava fumar ou beber para tocar, nem, nem era isso. Era para lidar com, aquela, com, aquele, com aquele escritório, né, entre aspas. Isso, isso foi uma coisa assim, que eu comecei a usar muitas drogas, comecei a beber muito. Mas também isso durou pouco tempo, assim. Essa parte, assim, mais. mais... Durou pouco tempo porque você logo percebe também que aquilo está te fazendo muito mal, assim, para a tua saúde, sabe? Agora, é, desculpa então... perguntar, Jean, mas eu entendo e pressuponho também que essa angústia envolvia todo mundo da banda. Assim. A maioria consumia, vivia também nesse, nesse, nessa situação. É, inclusive, era um uma, uma questionamento que eu ia fazer, Jean. A gente, quando a gente vai para um Não, show de rock. Mundo... Só para nem, nem todo nem todo mundo assim por exemplo no biquíni ninguém usava drogas ninguém ninguém usava drogas né? no biquíni ah, então eu, na eu, legião eu... por exemplo na legião a gente como o Renato estava em tratamento né de, de ah e tudo mais né ninguém usava drogas pelo menos ali no, 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 no no ônibus, no, no hotel, sabe? Você queria usar, você saía, ia, né? Você queria beber uma cerveja, saía do hotel, ia para um bar, beber uma cerveja, sabe? Ninguém ali, ninguém usava, ninguém, você vê, né? Então, Mas era, 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 uma, era uma imposição do Renato? Não. Isso foi um pedido da produção. Não. Foi um pedido da produção. Mas por exemplo, eu me lembro um dia, eu, a gente estava em São Paulo, eu acho, era um show em São Paulo, e o Renato me chamou para sair para almoçar. É, ele queria sair para almoçar e me, me, me ligou, me ligou para o meu quarto me chamando para ir almoçar. Cara, mas eu estava louco para tomar uma cerveja. Assim, sabe? Eu tava, pô, hoje eu, eu já tinha pensado, pô, vou sair para almoçar, vou tomar cerveja, não sei o que e tal. E aí eu fiquei falando para ele, pô, não, eu combinei com os amigos, não, não. E aí eu fui, ele viu que eu estava mentindo, né? Assim, o Renato, você não enganava o Renato. É, aí ele falou, não, o que está acontecendo? Eu falei, ah, Renato, cara, eu estou afim de sair tomar uma cerveja, não sei o que e tal. Ele falou, qual é o problema? Ah, falaram que não era legal tomar, né? Que você está tá fazendo o AA lá e, e não, assim, não te dá vontade e tudo mais. Ele, não, que besteira, não sei o que e tal. Então, ele não estava nem aí. E a gente acabou saindo, e eu tomei cerveja. Né? E, e ele tomou lá o Guaraná dele. E, e, tudo certo. Não, então, não, era, não vinha dele. Mas, pô, você, a produção te faz um pedido desse, né, cara? É, você não vai falar não. Né? Então, faz sentido. Mas, mas é engraçado que, que, que as bandas de rock têm essa, essa, esse estigma, né? Essa, essa esse essa pré, pré esse preconceito estereótipo né? vamos dizer que seria um esse estereótipo, estereótipo. É melhor esse estereótipo que todo mundo doidão e não é verdade assim pô Yes que é uma banda inglesa os caras viajavam com a família é uma banda de rock progressivo é que é aquelas viagens assim você fala pô os caras estão viajando de LSD nada os caras viajavam com a mulher com os filhos Sabe? Essa, essa, inclusive, era a pergunta que eu te fazer. É o seguinte, a gente vai para um show e aí a gente sempre se questiona como é que, o que, que rola depois que termina o show, quer dizer, com a banda. O que, que rola? Sai para comer uma pizza? Sai para o hotel? Sai pra... Como é que é esse pós-show? Cara, tem, tem algumas possibilidades. Assim. Geralmente você vai jantar, né, porque eu, se o show é muito tarde, já deu tempo de você jantar antes. Se o show é muito tarde, você tem duas possibilidades. Ou entrar no ônibus para dar tempo de chegar na próxima cidade, né? sair do show e já, já ir direto para o ônibus, e se dorme no ônibus. Ou vai para o hotel dar uma dormida de uma ou duas ou, ou três horas para você poder acordar cedo para pegar o ônibus para viajar. Então, quando o show é tarde, você não, não tem que fazer. Vai, vai, vai dormir ou vai viajar e vai dormir viajando. Quando o, o diz... show é mais cedo, aí, aí sim, aí depois do show, pô, você sai para jantar, você vai encontrar amigos da cidade, né? É, é... Você também acaba fazendo muitos amigos em muitos lugares, né? Vai para uma festa, né? É um, uma segunda balada, vamos dizer assim. 
Vai para uma, uma vou, te, eu vou, eu vou te fazer uma, eu vou te fazer uma pergunta agora, mas antes da minha, eu vou jogar para a plateia. O Elionai Mota, que está com a gente, fez uma pergunta aqui que é a seguinte. Eu acho que tu está conseguindo. Vai aparecer na tela aí, né, Jean? Tô. É o seguinte, Leonai Mota. É, Fabra, falando da tua ligação com a Legião, qual o legado que vocês, como banda, deixaram para o rock brasileiro? E falando das letras da Legião, que muitas são, são de críticas sociais, pela militância que vocês tinham, na tua opinião, a banda Legião, na atual conjuntura política, seria censurada? É, o legado, como banda se diz da Legião... Eu não entendi seu legado. É, ele, legado quer, ele, ele, quer, ele quer entender o seguinte: a tua relação com a Legião, com a Legião Urbana, ele quer é, saber minha... qual foi o legado da, da Legião para o rock brasileiro e como a Legião legado... tratava muito entendi. da questão. A segunda parte eu entendi, a primeira parte eu não tinha entendido. Eu acho que a, a, a Legião, cara, é, é, faz parte da música popular brasileira. Assim, a Legião está. Tá... Mas tu acha que ela mudou, ela mudou a forma como o Brasil via o rock? Que que ela, como ela mudou o rock brasileiro? Não, eu acho que nesse sentido a Blitz foi muito mais, muito mais é, é, determinante para uma mudança de comportamento. A Legião já veio num, num, num segundo momento do rock. Né? O Paralamas, é, assim, a Blitz abriu a, a porta né, para o rock. Foi a Blitz que abriu a, a porteira. E ali veio uma galera, veio ali o, o Lobão, o Lulu Santos o Paralamas, a Legião vem num segundo momento do rock brasileiro, assim, e até mais maduro, né? É, é, eu, eu, eu presenciei muito, assim, encontros, né? Porque nessa época eu namorava uma menina que era irmã do Leone, que era baixista do Abelha. Então, eu, eu, eu conheci muito, muito essa galera do, do rock brasileiro, assim, na, na fase seminal ainda, né? Eu, quando eram bandas pequenas ainda, tocando. Né? Quando a Legião veio, já eram essa, essas, essas primeiras grandes, já eram grandes, bandas grandes, essas primeiras bandas. Né? Então, assim, já existia um mercado estabelecido, já tinha um público consumidor estabelecido. Então, nesse sentido, eu não acho que a, a, a Legião teve... Eu acho que a Legião ela, ela foi muito importante... Até, eu ia falar das letras, mas até as letras já tinha o Barão Vermelho, que tinha o Cazuza, que era um puta poeta, assim, né? Assim, então não foi nem uma banda que, 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 que mexeu com essa parte de ah, vamos escrever letras poéticas e tudo mais. Ela, ela era política, mas tinha outra, tinha a Plebe Hood, era política. A, a turma de Brasília, Brasília era mais política, né? Assim, era uma, uma galera. Até por pela coisa de conviver lá em Brasília, né? Você ouve as histórias, eu não vivi isso porque eu era da galera do Rio, né? De Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. Mas você ouve as histórias deles de Brasília, tipo assim, cara, é, 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 era uma cidade totalmente não amigável para jovens, né? Eu acho que o legado da, da Legião como como um banda foi estabelecer esse anti-marketing. Sabe, a Legião, é, 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 eles não, não usavam os canais habituais, sabe? É, se naquela época existisse, sei lá, Facebook, a Legião não ia usar o Facebook, sabe? É, agora, para falar de hoje em dia, é muito difícil, porque as pessoas mudam, né? E, e as ideias mudam. Eu não sei se a Legião seria... Outro dia o cara falou assim... ah é, é... Em quem que o Renato ia votar? Eu falei, sei lá em quem que o Renato ia votar. <risos> sabe? Sei lá. Que pergunta idiota. Ele, não, ele nunca votaria no Bolsonaro. Eu falei, olha, cara, eu, eu sinto me informar que ele votou no Collor. O Renato votou no Collor. Se arrependeu depois. Escreveu uma música lindíssima sobre isso, que é, é Metal sobre as Nuvens. né? Metal sobre as Nuvens é sobre o arrependimento dele ter votado no Collor. Mas ele votou no Collor. Se ele votou no Collor, ele podia muito bem votar no Bolsonaro. Né? Como é que você vai dizer a gente que não? não tem como entender isso, né? Não tem como. A gente não tem como entender essa tá relação temporal. Eu não, eu não tenho a menor ideia do que ele está fazendo. O Renato, uma vez, ele falou isso. Ele falou que ele não ia ficar velho com uma banda de rock. Que ele ia, assim, 
ele tinha vontade de ir para o cinema e escrever romances. Esse, ele via a belice dele como escritor de romances. Isso ele ele queria migrar, pro, ele queria migrar para a literatura, então. É, projeto, é projeto do Renato. Na vida dele era essa. Ele ia, ele ia ficar um tempo na, com uma banda de rock, mas ele falou assim: Ah, eu não quero ser o Mick Jagger, sabe? Que já coroa né? tocando rock and roll. <risos> né? tipo assim. Mas ele, ele me diz uma coisa, Jean. Ele te apresentou alguma coisa? Sabe se ele tinha algo escrito, projeto de história? Ou era uma, um proje, uma aspiração mesmo a começar? Não, literariamente falando, não. É. Eu acho que, assim, cara, se você pega, sei lá, Faroeste Caboclo, aquilo não é um livro. Né? Ele podia desenvolver muito bem o um romance a partir daquilo. Né? Virou até filme, né, agora? Hã? Virou até filme, de tão romanesco filme, que é. 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 Ele tinha essa coisa dos, travador, dos travadores, né? É, tanto é que o Renato, ele, quando começou, ele se auto-intitulava Trovador Solitário. Ele tinha essa ligação com o começo da, da, da literatura portuguesa, da, da literatura né, portuguesa, dos trovadores do século XI. Ele conhecia muito de literatura, ele não era um, um, um cara só de música, não. E conhecia muito de cinema. Ele tinha um grupo, que era o Grupo dos Sete, eles se reuniam só para ver filmes e comentar sobre os filmes e tudo mais. E eu, tantas vezes eu pedi para entrar nesse grupo, mas ele nunca me chamou. Mas, mas eles iam ouvir. Então ele entendia muito de música, muito de cinema e muito de literatura. Eram as três coisas assim que... que, que... E a gente tinha esse comum, porque eu, eu, eu gostava muito de música, via muito cinema, conhecia muito... Tanto é que hoje em dia eu trabalho com trilha de cinema, né? E, e, e gostava muito de livros. E hoje em dia escrevo livros também. Então a gente tinha essas coisas em comum. Então eu acho. Não sei se ele abandonaria a música. Mas acho difícil que hoje em dia ele tivesse uma banda de rock. Acho difícil. Até porque, pô, um livro dele ia ser tão sucesso quanto um disco dele, sabe? O Renato, uma, o Fred falava isso, eu, eu adorava isso. Ele falava assim, cara, o Renato, ele era um cara, ele era tão obcecado e. e e perdão tão obcecado com o trabalho tão metódico e tão é, é, é persistente assim com a, com a coisa o Fred falava que se ele tivesse uma padaria ia ser a melhor padaria da cidade sabe? ele era muito obstinado com o trabalho apesar de ter um lado dele doidão que pô, bebia pra caralho não sei o que tal pé o pé na jaca com o trabalho, ele era muito sério. Muito sério. Extremo, sério até demais, assim. A ponto disso... Fala, pô, cara, relaxa aí, sabe? Falava muito estresse com ele, assim, no, nos bastidores, devido a esse perfeccionismo Não, aí? Esse... A, a, a gente... Cara, para sair com a turnê, a gente ficava ensaiando, tipo, quatro meses. Imagina você ficar tocando aquelas músicas quatro meses, todo dia. Assim, eu podia fechar o olho, virar o baixo, começar a conversar com alguém que minha mão tocava as músicas, sabe? É, 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 e ainda assim, cara, depois de cada show, o Renato chamava todo mundo, fazia uma reunião e começava a falar as coisas que não tinham dado certo, que ele não tinha gostado. E eu achava isso muito louco, cara. Eu falava, cara, bicho, como é que esse cara, cantando essas letras gigantescas, poxa, com notas que tem saltos de notas imensos que às vezes tem que estar muito concentrado fisicamente para cantar aquilo afinado e tudo mais ainda fazia a sua misancene no palco como é que esse cara ainda está preocupado com a luz com, com, com a nota do baixo o, o, a entrada da, da bateria sabe é, assim a única coisa que eu posso dizer é que ele não se divertia no palco e acho que por isso que ele não gostava de fazer show. Porque não era nem um pouco divertido. Eu, cara, me amarrava. Eu entro num palco, começo a tocar, cara. A música tem uma coisa que é muito legal. Ela, 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 ela... Você tá tocando, assim... E talvez para quem tá tocando mais, é mais fácil. Não sei do que para quem tá cantando, não sei. Mas quando você tá tocando, às vezes, cara, você sai. Você sai do teu corpo. Você, você não é mais você. Você é parte da... É muito difícil de explicar isso. Mas 
qualquer músico vai me entender assim. Tem um momento que você vira música. Assim, você passa a ser o instrumento, sabe, da música. Como você tem um instrumento para fazer a música ir para o mundo, você passa a ser o instrumento da música e para o teu instrumento, sabe? E, cara, é uma sensação tão maneira que, assim, eu toco para isso. Eu toco para conseguir chegar nesse lugar. É, 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 nem sempre acontece, né? Não é uma coisa sempre, mas é muito. Quanto mais você, você vai dominando a, 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 a técnica, quanto mais você vai pens... quanto menos você vai pensando na música, mais frequentemente isso vai acontecendo. Então, assim, hoje em dia eu não penso na música. Eu vou tocar, toco. Deixa a música, assim, eu quanto menos racional eu for, melhor eu vou tocar e mais rápido eu vou chegar nesse lugar que é, é, é o que me faz querer tocar. É. E o Renato não tinha isso, cara. Ele era 100% racional no show. Pô, devia ser um saco, cara, coitado. Eu, eu acho que, cara, ele devia sofrer muito. Eu acho que ele devia sofrer muito pra, pra fazer show. Eu, não eu, vou faz... eu vou fazer o seguinte, Jean. Eu vou te passar ainda duas perguntas e depois a gente vai entrar na seara do escritor, tá bom? Cara... Ainda... Ainda a respeito de, de música aqui. É, eu vou voltar numa pergunta, uma das perguntas é minha, mas eu vou voltar aqui numa pergunta que foi feita pelo, pelo Teodoro, que eu achei muito interessante, guardei aqui, deixei apensado para voltar novamente. Que é a seguinte, deixa eu jogar aqui na tela. O que ganhamos e o que perdemos no rock brasileiro? Interessante. Interessante. Eu acho que a gente ganhou com o rock brasileiro que o rock ele, ele... acho que até ali a juventude não tinha uma voz. Até aquele momento do hoje em dia é mais, mais difícil entender isso mas eu fui, né, eu sou de 65, então, de 65, então, assim, é, a minha infância toda foi durante a ditadura e o começo da adolescência, a abertura política ali, e não, não tinha nada para jovens, não existia. Ou, ou você ouvia os medalhões, lá o Chico, o Caetano, né, o Gilberto Gil e tudo mais, e só tinha a Rita Lee, né, que, que era mais... mais mais, mais para jovens, assim, né? Mas né, não tinha uma, um movimento, tinha o Raul Seixas, tinha, existia rock nos anos 70, sabe? Mas não tinha esse movimento no sentido de, de é, é, abraçar a juventude, sabe? A, a Rita Lee, ela falava sobre coisas... Ela já era adulta, né? ela já falava com, com um olhar é, é, adulto sobre a coisa. Né? Quando o rock surgiu, veio essa voz da juventude. Né? Isso foi muito positivo para a sociedade, eu acho, para a sociedade brasileira. Né? Porque começou a se olhar para os jovens. Assim, os jovens não são, são os idiotas, sabe? Começou a se dar atenção aos jovens. Acho que esse é o que a gente ganhou com o rock brasileiro. Assim. A hora que a gente perdeu, a gente perdeu. Difícil essa pergunta que a gente perdeu. Sempre se perde, né? Assim, eu acho que também perdeu. Eu acho que você, quando vai para o mainstream, assim, né? Você também perde uma naturalidade ao mesmo tempo, sabe? Você perde. É, é... Eu me lembro de ver, ver conversas entre o Renato e o Herbert, sabe, sobre as músicas. E, e não é igual a gente, eu e você conversando sobre livro, sabe? Que a gente não está nem aí, a gente fala o que pensa mesmo, foda-se se está falando besteira, se não está, sabe? A coisa quando você vira como, é, como era, sabe? Existia uma competição muito grande entre eles, né? E 
quero uma competição saudável por um lado, porque um queria ser melhor do que o outro, não é? Então, pô, o, cara, pô, pô, o Herbert fez essa música. O Renato queria fazer uma música melhor. O Lobão queria fazer uma música melhor do que aquelas duas, sabe? Então, quando, quando alguém lançava uma música que fazia sucesso, todos, todo mundo ia pegar o violão e ia compor, sabe? Então, nesse sentido, a, 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 a concorrência, a competição é, é muito positiva. Mas, por outro lado, tira um pouco a naturalidade das pessoas. O cara, assim, ninguém queria pagar de, de bobão ou de burro, sabe? E acho que isso foi negativo, assim. Acho que isso tirou um pouco da, 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 da própria naturalidade, que foi o que fez aquilo acontecer, sabe? As pessoas chegavam e escreviam as músicas. Sim. Mas é, tu achas, Jean, te falar bem no meu parênteses do Tu, que é muito habitual para cá, tu achas que houve um empobrecimento intelectual na parte artística? Porque, assim, eu estou te ouvindo falar aí da história e eu fico imaginando vocês ali, além de falar de música, além de falar do mundo da música, vocês também sentavam, cara, para falar sobre o vocês sentavam para falar sobre a poesia. Será que essa galera de hoje, do rock brasileiro, da música brasileira, trouxe esse conteúdo, a gente teve esse empobrecimento aí de conteúdo? Do, do indivíduo que mesmo que repercute na letra, é claro. Eu, eu acho que a leitura, assim, é, esse empobrecimento está em todos os segmentos da sociedade, não está só na, na classe artística, né? Eu acho que se perdeu, assim, é, eu mesmo, assim, eu era uma pessoa que gostava muito de ler, mas entre os meus amigos eu era o que mais lia, assim, eu, não, eu, eu, eu tinha um ou outro amigo que gostava de ler também, não era um hábito comum. O Nordeste, por exemplo, é uma coisa que me, me impressionou muito a leitura no, quando eu comecei a viajar. Né? No Nordeste se lê muito. Né? Tanto é por isso que tem grandes, tanto, tantos grandes autores do Nordeste. Né? Assim, os maiores autores brasileiros são, no, são do Nordeste. Né? A, a maioria, vamos botar assim, vamos botar os maiores, botar a maioria dos autores brasileiros vem do Nordeste. E é uma região que se lê muito. Né? É, é... É... Então, eu acho que esse empobrecimento cultural está ali... tá atrelado a esse... essa diminuição da leitura. Porque ela... a leitura ela forma muito o teu senso crítico. Né? Ela... ela te exige um senso crítico, a leitura. Então, quando você deixa de ler, quando você começa a ver um filme, ou assistir uma novela, ou ficar vendo o Facebook, o tempo nenhum, isso, isso não te estimula tanto o seu, seu senso crítico, porque são veículos que querem que você aceite aquilo passivamente. Né? A leitura não. A leitura não quer que você aceite ela passivamente. Ela te obriga a... a, 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 a... A, a, a discutir com o autor, né? É... Então eu acho que esse empobrecimento ele tá é geral, não é só da música. Eu vejo um pouco na música, assim, eu vejo, eu vejo assim no, nos discursos, sabe? É, 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 os discursos eram mais mais politizados, eram mais filosóficos, eram mais é, é, nesse sentido, né? E hoje em dia, não, assim, não, ninguém tem tempo para isso, né? Imagina, ficar horas discutindo sobre Platão. Imagina se hoje em dia alguém faz isso. A gente ficava horas ouvindo música, assim. Até porque ouvir música era um ritual, né? Você tinha que pegar um disco, botar num aparelho de som que não era portátil, né? Ele estava num lugar da casa. E você tinha que sentar. Aí você botava o disco. Você não podia escolher a música, ele, ele ia andando, né? Você tinha que ouvir todas as músicas, né? Você podia até pegar e tentar botar, mas nunca entrava direito, assim. Era, era feito para você botar e ouvir inteiro. Então, era, era um meia hora que você parava ali para ficar ouvindo música, né? Hoje em dia, você não tem mais isso. E se, o que eu acho hoje em dia melhorou muito a qualidade técnica dos músicos. Eu vejo uns garotos fazendo coisas nos instrumentos que eu não fazia quando eu era garoto. Assim, né? Eu precisei muitos anos para fazer aquilo e o cara está começando a tocar e já faz. 
mil peripécias no, no instrumento. Mas também não sabe o que tocar, né? não sabe que notas tocar, então não adianta muito. Assim, eu sempre achei isso. Eu vi uma vez uma entrevista do Mario Davis, que, que, que porra, ele vem da, da, do bebop, que são mil notas por segundo. E o cara chega no, no, no Fusion, no, 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 sabe o que era? E aí, aí um, uma vez eu vi uma entrevista ele falando que assim. Pô, por que, que ele, ele tocava tão poucas notas né, depois que ele envelheceu? Por que ele passou a tocar tão poucas notas? Ele falou, porque eu só toco as certas. Sabe? Só ele só toca... Então, quer dizer, é só o que precisa, né? Assim, você não precisa de tantas notas. Né? Você toca só as que a música pede e tudo mais. E, e, e Jean... Mas eu acho que eu, eu, eu fico triste nisso. Com esse nós recebemos uma pergunta aqui da Ana Lúcia que está nos perguntando diretamente de Portugal. Na Lúcia mora em Portugal, está nos acompanhando. Diz aqui, Jean, prazer em conhecer-te. E conhecer-te, inclusive, é um bem, bem português mesmo, já da convivência. Prazer em conhecer-te. Tu gosta, né, Jean, dessa, dessa, dessa lembrança aí portuguesa. Eu adoro. Então, eu Jean, adoro, né? prazer em conhecer-te. Depois do Legião e de outras bandas, onde estiveste nos anos 1980? Onde estiveste nos anos 1980? Como foram os teus 90? Eu quer saber como é que é, foi os... aí depois? Os 80, 80 aí, 90. Tava, a, a Legião é depois de tudo isso, para mim, que eu só entro na Legião em 94. Eu só fui tocar com. A... 94? Não. É, 94. 93 para 94. Porque. É, os anos 80 teve o Buana. Do Buana eu fui tocar com o Léo Jaime, não sei o que e tal, com outros artistas ali. E aí fui para tocar com a, a Legião em 93, talvez. 93, acho que é mais certo. E depois, em 96, eu fui, fiz o Tantra. Então, me, os meus anos 80 é basicamente Buana 4 e, e Léo Jaime. Meus anos 90 é basicamente Legião Urbana e Tantra. É, é, Jean, eu vou te fazer a última pergunta agora a respeito da vida musical e a gente passa para a Seara Literária. Nós já estamos chegando nesse papo gostoso aqui há quase uma hora e parece que passou dez minutos. Caraca, uma hora? Já, e parece que passou dez minutos. Aí, e Jean, eu vou te fazer essa última pergunta e a gente passa para a parte literária do Jean Escritor. A minha pergunta é a seguinte, Jean, eu fiquei muito curioso para saber que vocês todos viviam juntos ali né, da, do Legião. Vocês imaginam que tinham um relacionamento como em toda a família, de conflitos e amor, aquela, aquela coisa normal. Como é que foi para vocês a, a notícia do falecimento do Renato? Como é que vocês abraçaram essa notícia? Como é que... Como ressoou no coração? No teu coração, no coração dos demais? Cara, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito... Eu não... É difícil, eu não sei falar dos outros, né? Porque... Assim, eu sabia que o Renato estava doente. Ele não falou para ninguém. Ele não falou para ninguém. E não só falou, não falou para ninguém. Como, quer dizer, os caras da banda sabiam, o Dado e o Bonfá sabiam, o empresário sabia. Mas ele. Um dia eu comentei com um Dado que eu achava que ele estava doente, doente, né? E o Dado falou: não, tá, não, tá, não, para de falar besteira, não inventa história. Sabe? E. Enfim. Mas teve um, um último aniversário dele, foi a última vez que eu o vi, que foi, ele é 27 de março, né? ele fez um jantar na casa dele, aí eu fui, é, eu, não, eu não levei nada, eu falei, pô, Renato, cara, eu, eu, tinha, eu saí de alguma coisa, fui direto, sabe? Eu, eu tinha algum compromisso, fui direto, não passei em casa, nem tomei banho, fui direto para lá, eu falei, ah, não trouxe nada. E ele me deu, ele foi lá, pegou um, um, uns livros e me deu uns Não, hoje você que vai ganhar presente. Me deu uns livros que sabia que eu queria, não sei o que e tal. Ele já estava meio falando assim, sabe? parecia que ele estava tomando algum remédio forte. E aí, ele morreu em outubro, né? Março. Por volta de de agosto ou setembro, assim, em setembro, acho que foi em setembro, o, o, o empresário me ligou 
falando que todo mundo estava lá em se despedir dele. Final de setembro, eu acho. Isso. E, e eu falei, mas ele, 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 ele falou, ah, ele às vezes acorda, olha, assim, mas ele não está mais falando. Eu falei, eu não vou. Eu não vou. Assim, ah, mas acho que eu falei, não vou, cara. Eu não, eu não vou conseguir. O Trilha foi. O Trilha falou, cara, que ele, assim, tava pesando, ele era um, tipo assim, tava pesando tipo 40 quilos, assim, era, era um toquinho de gente, uma pele meio esverdeada, assim. E o Trilha olhou assim e começou a chorar. Eu, eu, não, eu não fui. Não conseguia. Não quis, não quis, não quis. E aí, quando chegou a notícia, cara, assim, você já estava esperando, né? Você já sabia que ia, ia acontecer aquilo. E... Mas aconteceu, né? E quando acontece, é, é real, né? Ah, cara, perder um grande amigo, cara, que você gosta, uma pessoa que você gosta muito, assim. No dia, no, dia, no dia da notícia, você estava onde? Consegue lembrar fazendo o quê? Como a notícia realmente eu chegou? Tava em casa. Eu estava em casa no, no, no computador, escrevendo alguma coisa. Eu estava escrevendo alguma coisa esse, esse, essa época. Não me lembro o que, que era. Eu, tava escrevendo, eu me lembro que eu estava escrevendo. O Fred me ligou. O Fred de Nascimento me ligou. Foi o Renato se foi. Nem falei nada, eu desliguei o telefone, voltei, continuei escrevendo. E aí, quando eu terminei aquilo, cara, eu fiquei muito triste, assim, foi um vazio, sabe? Cara, nunca mais vou ver o Renato, né? Mas é incrível que, que, que assim, você vê, eu tô até hoje falando dele, cara. Bom, às vezes eu sonho com ele, é muito louco isso. O dia eu estava lá no estúdio com o Trilha, né? A gente trabalhou. O Trilha, mais até do que eu, o Trilha trabalhou na, na, no, nos discos solos dele. Então, é, teve mais ainda contato do que eu. E, e. Cara, a gente estava fazendo uma música assim, a gente começou a fazer um arranjo, a gente estava produzindo junto um disco de uma cantora. E estava fazendo um arranjo, cara, quando a gente terminou, um, um olhou para o outro, cara, a gente não precisou falar. Assim os dois sabiam que o Renato ia amar aquilo. Assim, porque a gente não foi consciente nem nada disso, né? A gente se olhou e, tipo assim, eu sei, ele ia adorar. Parece que a gente fez para ele, parece que a gente tá fazendo um arranjo para ele, sabe? Quer dizer, então ele, ele continua... Na, né, naquele momento eu achei que tipo, nunca mais ia, né, ia ter... Mas não é o que foi isso que aconteceu. Ele continua presente na minha vida até hoje. Assim, eu não consigo não falar dele. Assim, por ter convivido com ele é estranho, né? Assim, mas é porque as pessoas querem saber. Eu entendo essa curiosidade, né? Assim, mas é muito difícil também, porque parece que você é um representante da pessoa, sabe? Porra, e do Renato? Eu não me atrevo a dizer nada que o Renato ia fazer, eu gostar, né? Assim, hoje em dia ele podia estar tá fazendo... É, canção sertaneja e votando no Bolsonaro não me surpreenderia sabe, não me surpreenderia ah, que absurdo nunca, o Renato nunca faria isso cara, o que eu conheço do Renato não me surpreenderia se ele entrasse no monte de fazer é, funk, vou sentar o meu popô, vou sentar o meu popô e, 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 e virasse um personagem de direita, não me surpreenderia nem pouco sabe então, eu não me sinto a, 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 a baliz, abalizado, abalizado para... Avaliador. Pra falo, assim. É, sabe, para dizer o que, que ele faz, o que ele não fazia. O máximo que eu posso contar é histórias sobre a minha perspectiva, que, que se você conversar com o Trilha, Trilha vai ser outra perspectiva do mesmo, do mesmo acontecimento. Né? Quantas vezes você já viu isso? Né? Tá uma galera numa festa, aí um, uns meses depois se encontram, Cada um estava numa festa diferente. Cada um falou uma coisa diferente daquele, daquele evento. Né? Pô, tá, a gente não estava no mesmo lugar, cara. Né? Assim, a, a, cada um tem uma percepção da realidade, né? Eu tenho a minha. E a, a minha. Assim, 
eu tinha uma ligação é, artística com ele, pessoal artística, além do trabalho, assim, além de ser músico da legião, eu tinha por, por termos interesses comuns naquela época, né? que não sei se seriam os mesmos interesses comuns de hoje em dia. Assim, os clássicos são os clássicos, mas nas coisas novas que vieram ao mundo depois, não sei se a gente teria os mesmos interesses. E, assim, então a gente conversava muito sobre isso. O Renato ele, ele não dormia né, de noite, ele dormia de manhã. Ele dormia de manhã, acordava à tarde e ficava a noite inteira acordado. Então ele, ele ligava para as pessoas. Tipo, duas horas da manhã, três horas da manhã, tocava o telefone e eu sabia que era o Renato. Aí ficavam meia hora, uma hora conversando no telefone. Daqui a pouco ele desligava porque ia ligar para outra pessoa. E assim ele cruzava as madrugadas, conversando com amigos. E muitas vezes me ligou, muitas vezes. E, e muitas já... vezes para falar sobre hum. não, não querendo te cortar. Você pode continuar, pode encerrar. Pode fechar o pensamento. Não, não, muitas vezes para falar de assuntos pessoais, não, não de assuntos... Né? Então, então a gente criou uma amizade, né? Quando você né, joga um, joga a vida pessoal para o outro, você para, passa de ser um companheiro de trabalho, passa de ser um amigo, né? E eu tinha isso. Então foi muito triste a morte dele para mim. Muito triste. Mas é isso. É, eu, ac eu acredito que todo mundo que está online com a gente acompanhou agora todo o relato da parte mais musical do Jean. Nesse meio tempo, a Folheando é, entrou, está assistindo aí com a gente. Vou até pedir que daqui a pouco, a, a Folheando, quando a gente entrar num assunto que a envolve, também comente aqui com relação a, ao tema. Mas antes da gente entrar na parte da Folheando, e Jean, fala um pouquinho para a gente sobre o Baile das Almas. É o primeiro livro, não é? O meu primeiro livro. Cara, o Baile das Almas, assim, eu, eu, eu sempre quis escrever, né? Eu, como eu te falei, na minha adolescência escrevi um livro de poesias, que deve estar em alguma casa de alguém ou em algum lixão, que eu acho que era o lugar que ele merecia mesmo, mas enfim. É, tentei algumas vezes começar a escrever um livro, algumas vezes durante a vida. Eu começava, mas eu não tinha a menor ideia de como fazer aquilo, sabe? E, 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 e você começar a escrever sem ter uma estrutura do que você vai escrever é muito difícil. Né? É, até que um dia... É, eu tive essa visão dessa cena, né? que era um cara chegando num um apartamento lotado de, de pilhas de discos assim, espalhado pelo apartamento inteiro, tudo meio escuro, meio vazio. E era uma cena muito cinematográfica, assim, tinha luz, sabe? Você via a luz entrando do lado, assim, sabe? Parecia um filme. Era uma cena de um filme. E eu fiquei uma, assim, uma semana cara, que filme é esse? Que filme é esse? Quem é esse personagem, cara? Que chega nessa casa cheio de discos. Não sei que tal. E tinha um disco da Janice ali, assim, que era o que você via, assim, em primeiro plano. Né? O Pearl da, da Janice. E, e que filme é esse? Que filme é esse, cara? Até que, num momento, assim, do nada, eu falei, cara, isso é o começo do meu livro. Assim, foi um insight, assim, sabe? Um, Epifania, sei lá, uma revelação. Isso é o começo do meu livro. E eu simplesmente sentei e comecei a descrever essa cena. O Arthur, ele, até o nome eu tinha. Né? O Arthur, ele entrou, não sei o que e tal, na sala e, e comecei a descrever. E aí comecei a falar do Arthur. Comecei a falar do Arthur, da vida dele, não sei o que e tal. E e de certa forma era um, o, o cenário do, do filme do filme do livro era a minha vida não a vida do Arthur que não é a minha vida sabe mas o cenário é uma banda são, são bandas de rock é a estrada sabe é a música porque o Arthur ele é um é um cara aficionado por música que coleciona discos que sabe as histórias das bandas que sabe as histórias dos artistas e tentou ser músico, mas não conseguiu. Ele não tocava bem, todo mundo falava que ele não levava jeito, não sei o que e tal. Ele achava péssimo ele tocando e não conseguiu ir, ir adiante. Não conseguiu virar músico. Mas continuou gostando de música, assim, 
música era a vida do cara. E, e, e um dia, quando ele tentou, como ele tentou, na adolescência tentou tocar, ele conheceu alguns músicos, né? E, e ele, um dia um desses músicos liga para ele e pede para ele escrever uma letra. E justifica dizendo que, que, que é, é, o Arthur tinha dito na época que estava escrevendo um livro de poesias e não sei o que e tal. E de fato estava, chegou a escrever uma poesia e. E, e... e eu, engraçado que eu falo dele porque é ele mesmo, sabe? É, é muito curioso porque. Aí, enfim, ele escreve essa letra, e não fui eu que escrevi a letra, foi o Arthur, sabe? Eu, eu tentei escrever essa letra umas dez vezes, e não era, não era, era minha letra, não era do Arthur. Até o dia que eu deixei o Arthur escrever a letra. E aí, e aí, aí ela foi, né? Por isso que eu falo muito, não é, é, é muito doido esse personagem, por isso que eu falo, não tem nada, não, é, não, não sou eu. Quer dizer, ele está dentro de mim, faz parte de mim, mas ele tem uma vida muito própria, assim, na minha cabeça, né? E aí ele faz essa letra, a, a música vira um sucesso, ele vai para a estrada, conhece a vida de rock, aí paralelo, paralelo a isso, ele, ele, ele se separa da mulher, e aí a história vai, vai embora misturando essa vida pessoal com a vida da estrada e tudo mais. Então, esse livro eu escrevi sem nenhum planejamento, mas porque eu dominava muito o assunto né? Assim que eu estava escrevendo. O máximo que eu fazia era, 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 era botar alguns tópicos no parágrafo. Sabe? Eu ia começar um parágrafo, esse parágrafo tem que falar isso, isso, isso. Mas eu deixava a coisinha andando e, e ele foi... Foi muito, muito fluido esse livro. Né? E é isso, eu falei bastante do livro, né? Assim, senão eu vou dar spoiler ele, dele. Ele ainda está disponível? Onde é que o pessoal pode comprá-lo? Eu acho que ele está disponível nessas livrarias virtuais, né? E, em algumas livrarias, assim. Eu não sei porquê. Não deve ter muitos, assim, porque. Não sei, a editora falou que ia fazer 500 cópias. Ó, oh, editora folheando, editora folheando, uma segunda edição já cabe aí, olha. Já fica a ideia. <risos> e, e Jean, Mas, agora vamos enfim. para o segundo Mas livro. Mas tem lojas virtuais. Ah. Segundo livro. É ba aí, baile, é. baile das Almas. Né? Só jogar no Google que vai aparecer disponível para é, compra. Bota comprar ba baile das almas que já vem o melhor preço. Uma vida eu fiz isso. Você bota comprar, baile das almas. Aí vem todas as opções, qualquer coisa, aliás, que você quiser comprar. Você bota comprar, sapato, cor de rosa. Aí vem todo, todos uh, os sites assim, né? e os preços. Né? E já orientado por mais barato para mais caro. Acho isso ótimo do Google. Ele, ele já, já te mostra onde comprar melhor. Assim, sabe? Então, se alguém tiver interesse, é um bom livro, é um livro muito. Eu gosto muito desse livro, cara. Eu acho que ele tem essa coisa do primeiro livro, né? De, de, de ser. Mas ele, ele, era um, ele é um livro muito, muito especial para mim, né? no, no sentido de que me fez quebrar esse, esse, essa linha de gelo, sabe? Ir para a superfície de escrever, sabe? É um livro muito especial. E eu, e eu gosto dele, assim. Ele tem uma coisa meio folhetinesca, assim, que, que algumas pessoas viram como crítica, mas que foi totalmente proposital, assim. Eu queria essa coisa folhetinesca mesmo, assim. Enfim. Segunda viagem. Acabou a primeira viagem, que foi Baile das Almas, né? E agora o Jean já está se jogando numa nova odisseia. É um livro que eu não vou, eu não vou citar o nome, eu vou deixar para o Jean citar. É, é um livro que está no prelo, ainda não foi lançado, ele está na fase de, fase de editoração, preparação, revisão, os últimos retoques. E é nesse ponto que a minha vida e a vida do Jean se cruzaram, porque eu recebi... Bom, né? <risos> Graças a Deus, né, Jean? Não podia morrer sem conhecer cara, um cabra gente fina desse. E quando eu recebi o contato, contato do Douglas, que é o editor da, da editora Folheando, ele entrou em contato, eu estava no trabalho, no carro ali, recebi o, o zap dele. 
Olha, é, é com relação ao prêmio Uirapuru, que foi um prêmio realizado pela editora Folheando, que abriu um edital para o Brasil todo. E o livro do Jean figura entre os premiados na categoria Romance. Tá bom? Então, desde já o meu parabéns, viu, Jean? Porque eu, eu construí Obrigado. minha carreira também. Eu construí minha carreira em cima de prêmio literário. Eu sei que é muito difícil, cara, a gente ganhar esses prêmios. Muito difícil. O cara, para ganhar, tem que realmente estar gabaritado. E aí, o, o, eu estou é, ali no, no que carro... Que eu estou mas... eu, eu é ali no carro... Aí eu, eu recebi o zap do, do Douglas. Olha, com relação a, ao prêmio Irapuru e tal, nós já temos os selecionados, e eu queria te fazer o um convite para trabalhar na preparação de um dos livros, de dois gêneros. Ele me propôs dois gêneros, que era o gênero conto, e o gênero romance. Ele disse, ó, estou com dois livros. Ou no conto, ou romance, você escolhe qual você vai querer trabalhar. Ele não me falou o título, não me falou de autor, não me falou nada. Trabalhou só gênero. E, pô, na hora ali eu pensei, eu sou um autor de conto, eu tenho dois livros em conto. Eu disse, cara, eu já estou meio que fastiado de trabalhar conto. Então, faz o seguinte, me passa o romance. Me, pa me passa o romance bom, que... Vai ser um novo desafio aí textual, de gênero textual para mim. Eu quero topar esse desafio. Aí o Douglas pegou e disse, beleza, eu vou te passar, vou te passar o romance. Aí depois ele me passou, veio para o meu e-mail, eu li o título e li o nome do autor. Mas a princípio, Jean, eu tomei a seguinte decisão. Ele disse, eu não quero neste momento saber quem é o autor. Essa foi a minha decisão. Ele disse, eu não vou pesquisar nada, não quero que saber bom, nada, porque neste momento eu quero ser totalmente imparcial no trabalho que eu vou fazer. Então, eu comecei a ler o teu livro, quando eu entrei em contato contigo, o Douglas me passou o zap, aquele primeiro contato que nós tivemos, eu também não sabia nada a respeito de ti, e eu fiz questão de não procurar saber. Eu apenas te mandei mensagem, disse que eu estava com o teu livro, que eu ia é, uhum. fazer o trabalho da preparação, eu não te fiz muitas perguntas, eu acho que tu deve recordar, buscar lá na linha, eu não é, tenho é. muita pergunta minha, quem é você, qual o seu nome, onde você mora, de onde você vem. É, Foi uma opção naquele momento, eu não quero saber, porque eu quero me ater apenas à obra. Eu fiz esse trabalho, todo o trabalho de preparação que eu fiz do livro do Jean foi um trabalho imparcial, eu não sabia quem era o Jean, não sabia do, do histórico musical do Jean, eu já vim saber já no final do trabalho eu já estava concluindo o livro, que realmente eu mandei contato para ele, que a gente precisou manter um contato mais próximo, que a gente é. precisou trabalhar ali detalhes. Então, foi aí que eu me despertei para saber é, da história do autor. Então, toda a minha, a, a minha ótica sobre a tua obra, Jean, ela é uma ótica que nada tem a ver com a tua história de músico. O meu parecer, inclusive eu mandei para o e-mail do, do Douglas, está folheando, ele está com a gente, Douglas, é um livro que tem um grande potencial comercial, é um livro muito bem escrito, uma narrativa que consegue cativar o leitor. É, teve determinados momentos, e é, eu tomo isso como um parâmetro para eu entender o que é um bom livro, quando ele consegue me fazer desapegar de tudo que está ao meu redor. Sabe, você está ali numa praça, você está numa é, é fila de banco, e você tá. simplesmente desapega e, e, e emerge na história, fica imersivo ali na história. E o teu romance me trouxe isso, cara. E eu quero passar para é. ti agora a bola. Fala um pouco para gente desse romance. Bom, o Criador de Memórias. Esse, esse livro, assim, eu tive que ser um escritor para escrever. Porque o primeiro, como eu falei, ele veio. Esse livro não, esse livro eu tive, assim... Eu tive que fazer muita pesquisa, porque esse livro tem, ele tem um meta... É, esse livro é a história de um artista plástico que descobre é, um, um, um manuscrito de um tio-avô que ele nem sabia que tinha. Né? A mãe, dele, a mãe desse, desse artista plástico está com Alzheimer, quer dizer, já não, não, não fala, não lembra das coisas, não fala das coisas, e, e ele descobre esse livro então, esse, 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 essa biografia do tio avô, ele vira um meta-livro. Né? Ela, ela, você lê essa biografia dentro do livro. 
né? E essa biografia se passa é, no começo do século XX, né, é, no Oriente Médio, ali no Líbano, na Síria, no Líbano, na África, na França. E, cara, como é que eu ia escrever sobre esses lugares dessa época? Eu tive que entender como é que era a geografia, a geopolítica da, da primeira, antes da Primeira Guerra, depois da Primeira Guerra. Sabe, eu tive que fazer muita pesquisa para escrever esse livro. Não foi uma coisa assim é, é, como foi o primeiro livro. Senta aí e escreve. Não, assim... É, é, com, com, o, o outro cara ver um músico, né? Eu, eu sou músico, eu podia saber, não, eu, isso um músico não faria. Esse, cara, esse personagem era um artista plástico, assim. Sabe, tinha que conversar com um monte de artistas plásticos, sabe? É, 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 conversar sobre. sobre a, é, por mais que eu conheça é, pintores e, 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 e correntes. É, é, artísticas da, 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 é, que eles seguem, né? O, o como é que se diz? Impressionismo e essas coisas e tal. Eu tive que, que estudar isso porque o, o autor, o personagem era um artista plástico, né? Então esse livro me deu muito trabalho, assim, para ser escrito. E eu ficava com medo o tempo todo de que com tanta informação eu não perdesse justa, justamente isso que você falou, que era coisa do texto que é fluido. Né? Então eu tive que trabalhar o texto, eu voltava no... no, 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 no sabe, eu escrevia um capítulo, voltava, mexia aqui, tirava isso, cortava aquilo. E, e assim, eu, eu tive que fazer uma, uma é, estrutura mesmo do, do romance, né? o que, que ia acontecer em cada momento, sabe? Porque, senão, eu ia me perder, eram muitos personagens. E eu tive uma coisa que eu... Que eu uma maluquice minha, que nenhum personagem ia ter nome. Eu não quis dar nome para nenhum personagem. A não ser os históricos, né? Os personagens históricos que aparecem têm o seu nome porque são personagens históricos. Mas os personagens da trama nenhum tem nome. Então, era um tal de tia, irmão e não sei que tal. Sabe, eu te, eu te, você, um dia até você falou assim, Pô, você tem um... Eu falei, ah, tem um... Uma, um foi uma, uma pergunta... Um, foi uma, uma pergunta só te, só te cortando, foi na hora que eu estava lendo, eu pensei assim, digo, não, cara, esse, esse escritor teve que fazer uma árvore genealógica para esses personagens. Sim, é, teve que fazer, então, eu te cara. perguntei, né? Linha do tempo, árvore genealógica, eu tive que fazer tudo, assim, toda... O que, o que, na verdade, todos os escritores fazem. Né? Assim, é, é, muitos têm assistentes para fazer isso para eles. Né? O cara manda, ó, vocês fazem isso aí, preparem uma árvore de nota e tal. Mas quando você lida com um romance grande, assim, desse porte, é mais com essa coisa histórica, não tem como você escrever se você não fizer essa, essa parte é, é, estrutural. É. E, e ao mesmo tempo eu nunca tinha feito isso foi completamente empírico foi a própria necessidade que me fez fazer não foi uma coisa assim ah, como é que se faz a estrutura de um livro sei lá se tem manual para isso como é que você faz a estrutura de um livro eu tive que fazer porque eu, eu tipo assim, os personagens cara, eu preciso de uma árvore genealógica eu preciso do ano que cada um nasceu eu preciso, sabe do ano que cada um morreu, eu preciso ter essas informações, né? É, a, os, a, a, a geografia, a política, é, como é que como é que foi isso, como é que foi aquilo? E muitas coisas desse livro é, são um pouco biográficas, pelo menos no meta livro, porque a minha avó era armena, armênia, e a minha avó passou pelo, por, esse, por esse genocídio que os, do, dos turcos contra os armênios. Ela passou por isso. E a minha avó, uma vez, me disse que ela tinha um irmão. Né? Mas nunca mais nunca se falou desse irmão. Ninguém na minha família sabia desse irmão. Né? Então, eu inventei a história desse irmão. Desse suposto irmão da minha avó, que ela falou que ela tinha. Né? Quer dizer, então, 
apesar de, de, de ter toda essa referência da minha família, né, de, de ter essa história que eu conto no livro, não existe. Né? Ela é a personagem, é a história de um personagem fictício, que, que eu acho que foi real. E eu acho que foi real, e foi muito estranho as confluências de, de, de coincidências que as coisas iam acontecendo, sabe? É, é... Enfim, é, eu, por exemplo, quando é uma, umas coincidências que eu achava incrível, porque o cara vai fazer uma viagem para o deserto, né? e eu escrevi, né? escrevi a data do começo, a data do final da história, e aí ele fala que, pô, lembra a volta ao mundo em 80 dias, aí eu fui eu, por curiosidade, fui somar as datas, e sem, sem perceber, eu, eu, eu botei 80 dias a viagem, sabe, esse tipo de coisa, é, eu falei cara, que coincidência incrível, cara né? por que, que o cara fala volta ao mundo em 80 dias por que, que eu botei essas datas né que tem 80 dias e, e foi completamente inconsciente, eu não pensei nisso na hora, né? Então, eu, eu, eu fiquei muito presente. E eu acho que foi isso que me salvou de não ficar muito técnico, sabe? De deixar a história fluir. Porque, de alguma forma, eu, era a minha história, assim. Né? E eu acho interessante essa coisa da, 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 de escrever, né? Assim, eu, eu fiquei muito feliz com de trabalhar com você nesse livro, assim foi muito bom para mim isso, assim, foi uma experiência muito boa, assim eu tinha tido uma experiência no meu primeiro livro, não muito boa, assim com a coisa da, da, da revisão, porque assim eu, eu tenho um bom português, não é? Assim eu tenho um português acima da média, assim como eu falei eu leio desde que eu tenho, desde que eu aprendi a ler, com sete oito anos eu leio é, é, frequentemente assim. então é, é, a, a, a estrutura a gramática ela está introjetada em mim sabe? É, é. além disso agora estou fazendo uma faculdade de letras quer dizer, ainda estou estudando formalmente o português quer dizer e, e a, a, o meu assim, a minha primeira revisora não foi legal, ela não respeitou o livro sabe é, e aí, aí fica uma arrogância, sabe? Até o dia que ela, ela, ela corrigiu uma coisa que estava certa, ela corrigiu. Cara, que eu, eu liguei para ela, falei assim, olha só, cara, eu, eu que vou ter que corrigir o seu trabalho, sabe? Você não é revisor, eu vou ter que revisar depois o seu trabalho, corrigir o seu trabalho, para você ver o nível que chegou ao nosso, nosso relacionamento. Então, quando você começou a trabalhar, assim, na primeira, eu falei, cara, esse cara já sabe o que está fazendo. Na, na primeira na, na, na primeira observação que você fez no livro esse cara sabe o que, que ele está fazendo ele, ele sabe e, e a primeira observação era uma observação ainda assim é, uma sugestão né? tipo assim não obrigatória é, assim você é o senhor você foi muito respeitoso muito e isso me deixou muito à vontade porque é, é, além de você res, ser respeitoso você estava só mandando bola dentro. Assim, algumas coisas eu não concordava, mas fazia todo sentido você, você ressaltar aquilo. Sabe? E como eu falei, quando você escreve e você domina um idioma, você quer levar para aquele lugar. Sabe? Você quer levar para aquilo, você quer desconstruir certas estruturas, você quer é, 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 dar um passo além do, 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 do que é o, o óbvio as pessoas vão, esperam que você escreva, sabe? Eu, pelo menos, tenho isso escrevendo. E você respeitou isso tão, tão assim, gentilmente, generosamente, que, pô, ali a gente virou amigo. Quando eu comecei, você falou assim, ah, não quis saber. Eu também não quis saber quem você é. Eu não quis saber porque, tipo assim, pô, eu, eu, eu quero ver o que, que ele vai dizer, sabe? E eu sou uma pessoa aberta a conversas, eu sou uma pessoa aberta a aprender a discutir, a debater, sabe? É, é, eu não tenho essa coisa. Eu não, eu não acho que existem verdades. Assim, alguns amigos até reclamam muito de mim que eu falo que eu sou muito polêmico, porque eu não deixo ninguém vir com uma verdade absoluta que eu já crio um, 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 uma 
antítese daquilo, sabe? E, e só... Mas é, essa coisa hegeliana, sabe? Do, da dialética de Hegel, sabe? Do tese, antítese, síntese, sabe? Eu, minha mente é moldada nesse, nisso. Enfim, não sei nem mais porque eu estou falando isso. Me perdi. Você está falando, Mas... tá falando com relação à, à correção de como você achou ah, que tem que é, haver não, respeito na... Né? foi muito respeitoso assim porque eu, assim eu não tenho não, tenho, não teria problema de, de aceitar tudo sabe é, é, mas a, a forma como você a forma como, como a gente lida com a, é, é tudo né cara eu me lembro que uma vez você mandou uma mensagem e eu respondi direto assim e você depois respondeu bom boa noite não sei que tal tipo assim eu nem tinha nem tinha é, porque tem esse hábito de falar pelo WhatsApp, sabe? Sem, sem, sem apresentações. Ah, não, não, não. Porque eu uso muito para o trabalho, né? Ah, precisa não sei o que, ah, tá, não sei o que. Começa no assunto aí, já. Você me chamou a atenção para isso. E eu, e eu falei, cara, como a apresentação é importante, né? Como ela, ela, ela deixa, bota as pessoas no, nos lugares é, mais à vontade, assim, né? Mas enfim, é isso, assim. E aí foi um livro que deu muito trabalho. Eu fiquei um ano escrevendo esse livro. E aí mandei para uma, pra, pra uma mandei para minha editora, né, que tinha lançado o primeiro livro, eu falei, cara, ela leu, ela gostou muito, ela falou, cara, é um grande livro, você escreveu um grande livro. A, a, só que eu, eu não vou lançar nada esse ano. Ela falou, eu não, 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 tenho, não tenho condição de lançar nada. E ela falou que eu tinha vendido muito poucos livros. Aí eu falei, mas quantos livros eu vendi? Ah, você vendeu 300 e poucos. Eu falei, cara, quando ela falou isso, eu achei... Como assim, pouco? E eu não tinha essa dimensão é, do mercado. Treze, treze, trezentos e pouco aqui na nossa região norte é best-seller, cara, já. Aqui na região pois norte é. é. Pra, 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 você sabe o que aconteceu comigo? Eu imaginei um, 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 uma casa de show, assim, de, porque eu, eu sempre tive uma, uma percepção muito boa de número de pessoas. Eu subia no palco, eu sempre a gente tinha essa brincadeira, essa, né? quantas pessoas tinham. Né, e depois batia com o bordeiro do produtor a gente fazia, cada um escrevia quanto tinha era tipo uma, um bolão né? e eu sempre chegava era o que chegava mais perto assim. eu tenho uma noção então quando ela me falou 300 e poucas pessoas cara, eu imaginei um salão com 300 e poucas pessoas todas lendo o meu livro, era gente pra cacete eu falei, caramba, pouco assim, ela falou, não, mas assim que eu digo que ela fala que um pouco no sentido de justificar um novo investimento, não sei o que e tal. Eu falei, ah, beleza. É, né? Eu falei, cara, para você ver, como eu não sou do mercado, apesar de ser meu segundo livro, eu não conheço o mercado literário, como eu conheço o fonográfico, por exemplo. Né? O fonográfico, se a gente vai falar de um disco, de, de, um, de um orçamento de um disco, de, de, de um, divulgação de um disco, eu sei tudo como funciona. Ou sabia, porque já mudou tudo hoje em dia, mas enfim como funcionava. Do mercado literário, eu, não, eu desconheço. Então, eu não sabia nem para quem mandar. Eu conheci essa, essa editora porque ela tinha uma banda nos anos 80. E eu a conheci nos anos 80 e eu sabia que o pai dela tinha uma editora e quando eu escrevi o livro eu falei com ela. Né? Assim, não, não... aliás, o Baile das Aulas tem uma coisa que eu acabei de lembrar. Na verdade, eu tinha um blog e uma editora me, me entrou em contato entrou em contato comigo e perguntou se eu não queria escrever um livro para ele e ela queria um livro infanto juvenil e eu falei assim cara eu nunca escrevi um livro o meu primeiro livro não vai ser infanto juvenil eu não quero escrever um livro assim porque é o primeiro que eu acho muito difícil né eu acho que eu preciso ser, ter mais domínio como escritor para escrever para infanto infanto juvenil né e depois que eu não quero que seja o meu primeiro livro mas quando eu escrevi o Baile das Almas, eu mandei para ela. Eu mandei para ela, ela amou o livro, ela me mandou o contrato assim, na hora. Assim, em duas semanas ela me mandou o contrato. E a gente começou a conversar sobre o livro. Cara, e a, a escritora não faliu antes de lançar o meu livro. E aí eu falei, caraca, bicho, meu primeiro livro consigo uma editora. Ainda bem, ainda bem que foi antes, não foi durante. Não, é, aí. aí eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Eu falei, pô, esse contrato está valendo? Ela falou, não, pode rasgar, não tem, tem livro, não tem nada. E eu, cristão, né? Assim, pô, cara, consegui uma editora assim, tão rápido. 
que é, é uma coisa difícil, né, cara? Você sabe que é difícil conseguir uma editora. É, alguém, alguém interessado né, em investir né, em você. Porque é um investimento um pouco menor assim, né, que seja, é um investimento. E aí eu lembrei dessa... Algum tempo depois eu lembrei dessa minha amiga que o pai tinha uma editora. Eu fui falar com ela. Aí ela eu nem sabia. Ela estava com a editora. Aí eu mandei para ela e acabamos lançando. Quer dizer, aí o, o segundo livro, eu tentei, mandei para algumas editoras e tal, mas nunca recebi nenhuma resposta. Não sei se leram, se não leram, nem sei. É, é o que eu estou falando, eu não, não sei. E até que... Um, eu já estava desistindo, falei, ah, cara, tudo bem, um dia eu vou encontrar um jeito, quando eu vi esse, esse, esse edital da Folheando. E alguém tinha me falado, assim, é, é, cara, escreve um livro, escreve um livro num, num, num prêmio. Algum amigo tinha me falado isso, e eu falei, vai escrever um prêmio? Pô, não vou ganhar nunca, né? Vou ganhar um prêmio, assim. Eu acho que prêmios são, são meio loteria, né? Assim, por mais que o livro tenha que ser bom e tudo mais, tem que ser bom, tem que estar de acordo com aquelas pessoas que leram, né? tem que... porque tem pessoas que gostam de um livro e não gostam de outro. Né? Eu tenho amigos super é, é, que gostam de ler e tudo mais e não gostam de ler José de Alencar, que eu puta, acho que assim, quase uma heresia. Como você não gosta de ler José de Alencar? Eu amo ler José de Alencar, mas, quer dizer, entende? Se o José de Alencar mandasse o livro e para esse meu amigo fosse, ele fosse o jurado, o José de Alencar não ganhava o prêmio. Né? Olha que doido né? a, a coisa. Com certeza. Então, o prêmio, o prêmio ele, além da, do livro ter uma, uma qualidade literária, que muitos têm, muitos livros que estão em gavetas têm qualidade literária, você tem, a, tem que ter a sorte de confluir para aquelas pessoas que lerem o seu livro e julgarem seu livro sejam do, do teu universo, né? Assim, gostem do seu estilo, gostem de como você escreve e tudo mais. Então, eu, eu acho que foi muita sorte eu ganhar esse, esse prêmio. Assim. Eu, eu tenho para mim que foi muita sorte. Não, não desmerecendo o livro, ou, ou, ou nem sendo é, imodesto, im existe? Im Se não existe, está inventado. Está im inventivado. Né? Eu gostei de imodesto. Existe, existe, né? É, ó, imodesto, imodestamente. Imodesto. Me, sem querer ser imodesto e tudo mais. É, 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 eu acho que foi muita sorte. Acho que foi muita sorte mesmo. É, e, pô, é, é, e, e, e fiquei muito feliz. Eu até mandei uma mensagem pro Douglas falando, pô, cara, cara que decisão acertada foi, foi escalar o, o Francis para trabalhar o meu livro, cara. Foi muito bom esse trabalho. Jean, a gente já está com uma hora e meia, cara, de conversa. É. Conversa fluiu, conversa fluiu. Eu vou só citar alguns nomes aqui do pessoal que entrou com a gente também. Uh, eu tenho aqui o Jorge Júnior, eu tenho o Ronilson Abreu, que inclusive comentou aqui conosco. O Jorge Júnior está convidando a Vanessa Jamile para também estar conosco. É... Aqui entrou a Folhando, entrou uma galera aí com a gente. Outras pessoas também vão assistir essa nossa, esse nosso talk show. Vão chamar de live. Vão chamar de live. live. Mas fique registrado é aqui show. que eu, eu estou chamando de talk show. Inclusive, é, vocês notaram grande, né, cara? que eu fiz questão que de eu vi, trazer um caneca aqui. Trazer caneca. Porque talk show não é talk show sem, sem uma caneca, o apresentador tomando água. Não. Tem que registrar. E nós é, vamos eu seguir. Não, pro... não. Pô, bem bacana. Cara, eu, eu vou ver, assim... Você, vai, depois você, que eu terminar, você... vai ficar, vai ficar na, na timeline do meu Facebook. E você, mas os próximos que você fizer, assim, você divulga, você bota antes? É, eu, hoje, eu hoje, hoje eu... Hoje eu fiz uma divulgação meio relâmpago, porque faltou a gente é, é, combinar direitinho e tal. É. Mas geralmente eu gosto, eu gosto de colocar uns dois dias antes para o pessoal já preparar o coração para o pro projeto. Tá. Então, Pô, mas eu bacana, vou. Eu, da ideia. Eu, eu pretendo trazer aí mais alguns artistas, é, principalmente nesse momento, né, Egeano, difícil, que o pessoal está 
está inseguro com relação a como vai ficar com relação à pandemia, com relação a duas vezes, bacana. Se fosse numa frase, isso não podia, porque não podia usar não a mesma palavra não, não no mesmo parágrafo. Eu pensei nisso, eu sei. <risos> é, então, então, a gente não, vai trazer... Não, porque eu parece, só parece rápido, que eu estava ah. gravando um áudio, eu falei assim, não, afinal, nós temos uma amante em comum. Cara, minha, minha mulher me deu uma olhada assim, Aí, rapidamente, a língua portuguesa. A língua portuguesa. Escapou de apanhar, rapaz. Capaz de apanhar. Pai, né? Então, gente, eu agradeço a audiência de todo mundo que esteve com a gente. Agradeço desde já o pessoal que ainda vai vir depois para olhar esse vídeo na nossa timeline. Vou me despedindo de vocês, vou deixar a câmera com o Jean para ele nos trazer uma última palavra aí, o que tiver no coração, viu, Jean? O que tiver no teu coração aqui para o pessoal do Norte, Belém, outras cidades que nos acompanham através da rede, tá? Então, finalizamos Muito aqui bem. o nosso... Belém, finalizamos é aqui... Finalizamos aqui o nosso... Uma... Ah, tá. tá bom. Desculpa. Finalizamos aqui o nosso... Que nada, vou já te passar a bola. Finalizamos aqui o nosso Com Vocês. Jean, obrigado, viu, cara, por essa, por essa, Pô, essa entrevista aqui, essa conversa que nós tivemos. Pode ter certeza de que essa amizade que começou através da, do, da literatura vai seguir para o resto da vida. Tu tens um parceiro Pô, aqui no Pará. O dia que vier para cá com a gente, está convidadíssimo. Quero ser teu Cicerone aí para apresentar mais coisas sobre o nosso Pará. Tá? E te Pô. cuida por aí. O Jean está falando do Rio de Janeiro. Te cuida por aí, viu, é. brother? Toma todo o cuidado eu por aí. Pensando, né? todo, mundo, todo mundo que se cuide, né, cara? Assim, é, e eu vou... Que, falou, né, do... que bom do, que a situação. Falou, né? Foram... A minha Porque... ideia, com, a, a minha ideia com, com o programa é justamente trazer esse momento aí onde as pessoas meio que vão... Não, não, é, possi não, é, não é possível esquecer totalmente. Mas pelo menos se desligar não, um pouquinho que é mesmo possível, que se, eu se ligue é depois. Saudável, né? assim, eu acho até saudável você não pensar só nisso, assim. Eu acho que você tem que ter as preocupações é, é, de saúde, né? Que você tem que ter, né? Mas Obviamente. Você não, 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 não virou uma, quase uma, 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 um assunto único, sabe? Você se fala nisso assim. É Monotemático, claro é muito, né? É, é claro que é uma coisa muito surreal, assim, né? E eu acho que é, é, eu, 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 assim, eu não não sou vidente nem para dizer o que vai acontecer depois, mas eu acho muito sintomático isso acontecer, sabe? Eu acho que a gente está vivendo um período que não é um mês, um ano e tal, que é um período de transição mesmo da humanidade. Já, já, e já, eu vou deixar contigo e tu já traz a nossa reflexão final, tá, tá bom? Tá. Então, minha reflexão final é isso, para falar... Desse, desse momento que a gente está vivendo, que eu acho que eu acho que isso é um momento de transição da humanidade. Não o vírus em si, não a pandemia em si, mas esses sinais estão surgindo o tempo todo, assim, sabe? Que eu acho que a gente, assim, na minha viagem, a gente está saindo dessa desse mundo antropocêntrico, né, do homem como centro e tudo mais. E a gente vai entrar num, num mundo, é, sei lá, o um nome é ecocêntrico, ou, ou, sabe, onde, onde o planeta passa a ser o centro, sabe? É a tua casa, você tem que cuidar daquilo, sabe? Senão, senão ele vai, assim, o planeta vai ficar, sabe? Outro dia estava lá, o dia que a Terra parou, a Terra não parou porra nenhuma. A Terra continua girando, igual gira há milhões de anos, igual vai girar mais milhões de anos depois que a gente nem existir mais, sabe? Então, a Terra não parou. Quem parou foram, foram os homens. E já que os homens pararam, os seres humanos pararam, acho que é a hora de você repensar muita coisa, assim, sabe? Aproveitar. E quando voltar, sabe? E quando voltar? Que, que, vamos fazer a mesma coisa? Né? Vamos dar, voltar a dar valor a certas coisas que a gente viu agora que não tinham tanto valor? Eu acho que... que que é um momento para isso. Né? É um momento de, de, de você repensar o, 
seu papel no mundo mesmo, assim, sabe? E é isso, cara. É um prazer né, participar do primeiro com vocês, né? Porque já existia outro, mas com esse nome é o primeiro. Então, eu sou o primeiro com vocês. É, era um teste. Era, e... O outro foi um teste. Esse é o Valendo. É. Esse é o Valendo. Esse é o primeiro com vocês. Não, porque ele falou, ele já, o, o poeta sugeriu o um nome já no final. Né? É, ele, suger, ele sugeriu ontem. Quando ele soube da ideia, ele sugeriu ontem. Ah, ah então dele foi o primeiro com vocês. Então, tá Não, eu, eu, eu tive uma, uma, um teste com um amigo chamado Mabel. É um teste com um amigo chamado Marcelo Mabel, que não era exatamente esse poeta. Corre lá, que ao vivo é assim, ó. Uh, vamos conhecer. É o filhote? Que coisa linda! É o Inácio. Eu, eu tenho um mais ou menos na cidade também. Oi, Inácio, tudo bom? Seja bem-vindo aí na live. É o papai? Ah, tá o violão do papai. Ele é louco pelo ba... por esse baixo. Quem sai ao senhor não degenera. Filho de peixe. Peixinho, é né? Peixe. Não, e porque, porque tem um monte de instrumentos, mas esse, esse é o meu, tipo, number one, assim. Então, eu não deixo ele... Nesse, ele sabe que não pode mexer. Meu brother... Não mexe, não. Ele... Meu brother, então, um pô, abraço valeu, pra não... ti. Um abraço pro teu filho, tá bom? E a gente se despede aqui do... Pessoal, gente, boa noite para todo mundo. Pô, bom? Obrigado pela paciência de ouvir uma hora e meia, uma hora e quarenta. E... Abraço, gente, abraço. Valeu. Abração. Tchau.